സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അടുത്തൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ വരുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണെന്നും നമ്മൾ വളരെയധികം കരുതലോടെ ഇരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് ഏവർക്കും നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെ തടയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വലിയൊരു ധൈര്യവും നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പ്രകൃതി ചികിത്സ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതി ജീവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകൃതി ചികിത്സ നല്ലതാണ് പ്രകൃതി ജീവനം നല്ലതാണ് എന്നെല്ലാം അറിയാം ഒരു രോഗഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഒരു ലാളിത്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതി ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സ ഏറെ സഹായകമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പൊതുവെ എന്നോട് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടാറുള്ളത് പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു പണിയുമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരം സ്വന്തം ആരോഗ്യം എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ജോലികളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലേ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ജോലിയിലും വ്യാപൃതനാകാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നേ മതിയാകൂ സ്വന്തം ശരീരവും സ്വന്തം മനസ്സും നന്നാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം കൂടിയായി നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടെ അപ്പോൾ വരുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും വരുത്തേണ്ട ചില പരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി ആഹാരം പിന്നീട് വ്യായാമം വിശ്രമം മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥത ഈ നാല് വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഹാരം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് എന്തെല്ലാം കഴിച്ചിരിക്കണം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ പ്രധാനമായും അന്നജവും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും വൈറ്റമിൻസും ധാതു ലവണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു സമീകൃത ആഹാരം ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം അത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കോവിഡിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മാത്രമല്ല നമുക്ക് നൽകുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവകാശമാണ് എന്ന് പറയും ധാതു ലവണങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ലഭിക്കുന്നത് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ മുക്കാൽ ഭാഗവും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഒരു നേരത്തെ പ്രധാന ആഹാരമായിട്ട് പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏത് പഴവുമാകാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് ചക്കയും മാങ്ങയും വാഴപ്പഴങ്ങളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് ഒരു നേരത്തെ പ്രധാന ആഹാരമായി പരമാവധി പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഒരു നേരം കുറച്ച് ചോറും ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളും എന്ന തരത്തിൽ നല്ല നാരുള്ള തവിടുള്ള അരിയുടെ ചോറും പച്ചക്കറികളുമായി അടുത്തൊരു സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു സമയത്ത് രാത്രി ഭക്ഷണം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ മുക്കാൽ പങ്കും വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളായിരിക്കണം അതായത് വെജിറ്റബിൾ സാലഡുകളായിരിക്കണം ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും തക്കാളിയും വെള്ളരിയും കുക്കുംബറും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ അധികം പച്ചക്കറികൾ ചേർന്ന് വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ ചേർന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ചപ്പാത്തിയോ ചോറോ റാഗിയോ ഓട്സോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവം കൂട്ടിച്ചേർത്താലും ദോഷമില്ല പക്ഷെ അതൊരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം മുക്കാൽ ഭാഗം വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്സ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാകട്ടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരം ഇതിനിടയിൽ വിശപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലഘുവായി ടണ്ടി വർഗ്ഗങ്ങളോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടുകളോ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ ഒക്കെ വിശപ്പ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വ്യായാമം ഒരുപാട് വ്യായാമം ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ചൂടുകാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊർജ നഷ്ടം വളരെ അധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി കുറച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നാലും എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്
അപ്പോൾ വ്യായാമത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കഴുത്ത് മുതൽ കാൽവിരൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ജോയിൻസിനും ഈ ചെറിയ കൈവിരൽ മുതൽ ഈ കണങ്കൈ മുതൽ കൈമുട്ട് മുതൽ എല്ലാ സന്ധികൾക്കും ഒരു മൂമെന്റ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദിവസവും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കണം ചലനാത്മകമായിരിക്കട്ടെ ശരീരം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് വിശ്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്രമം ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉറക്കം തന്നെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ ചാരി ഇരുന്ന് ടി വി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുക ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും വിശ്രമമാകുന്നില്ല തികച്ചും പെരിഫെറലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരപേശികൾ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമമാണ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ നമുക്ക് പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും വിശ്രമിക്കാനായി എടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ മാത്രം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്രയധികം മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഉറങ്ങുകയോ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കിടക്കണം അതായത് മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുകയോ ടി വി കണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലാതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലാതെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബെഡിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കിടക്കണം ഉറങ്ങുകയോ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയോ ആവാം ഇനി കൂടിയ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വിശ്രമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ തോർത്ത് ഒരു ചെറിയ ടവൽ നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ണുകൾക്ക് മീതെ പതിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം നമുക്ക് ലഭിക്കും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ വിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം വളരെയധികം കരുത്താർജിക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഊർജത്തെ ശരീരം വിശ്രമത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അതായത് പ്രകൃതിയും ഈ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് കൈവരിക്കുകയാണ് വിശ്രമത്തിലൂടെ ശരീരം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്ന് വരുന്നത് അവന് വ്യായാമവും ഇല്ല വിശ്രമവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ അവൻ എൻഗേജ്ഡാണ് പക്ഷേ കായികമായിട്ട് അധ്വാനം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യായാമമില്ല എന്ന് പറയാം വിശ്രമമില്ല കാരണം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതനാണ് അപ്പോൾ വ്യായാമവും വിശ്രമവും ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമൂലം വളരെ വലിയൊരു ആരോഗ്യ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ നഷ്ടത്തെ വരുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ നല്ല സുഖപ്രദമായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയത്ത് വ്യായാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥത ആ ഒരു സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷറുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും പരിഭവവും പങ്കുവയ്ക്കലും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ നോക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുക ഇടപഴകുക നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുക മണ്ണുള്ളവർ അത് മണ്ണിലിറങ്ങി കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നടുക കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്യുക ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് നനയ്ക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥത മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു ഷോടതിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുട്ടികളുമായിട്ട് അധിക സമയം ചിലവിടാം അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ കുറേ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയൊരു ബാലൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ കൂടിയ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെയാണ് ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് ഒരു ഊർജം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നല്ല ആഹാരവും നല്ല വ്യായാമവും നല്ല വിശ്രമവും വളരെയധികം മാനസിക സ്വസ്ഥതയും ഒരാൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സുഖം നിലനിർത്താനായിട്ട് അയാൾ പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വെറുതെ മൊബൈൽ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി നോക്കിയോ സിനിമ കണ്ടോ ഒക്കെ സമയത്തെ തള്ളി നീക്കാതെ അല്ലെ ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മടുപ്പുണ്ടാക്കാതെ സ്വയം വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുക അതുവഴി വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരവും മനസ്സും കുടുംബവും എല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക